ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് ഒരു ബയോ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ടാങ്ക് എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു യാത്രയിൽ വെച്ച് തമിഴ്നാട് സത്യമംഗലത്തുള്ള ജൈവ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ള സുന്ദരരാമ മയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജൈവ കർഷകൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് റിസൾട്ട് തന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ബയോ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ടാങ്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുക്കള തോട്ടമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടുപ്പാവിൽ ടെറസ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കോ അതൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇതാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ക്യാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടാതെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കളയുന്ന വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വളരെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ തല കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്ലംബിംഗ് ഷോപ്പിൽ പോയാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവർ തരും ഒരു ടാപ്പ് അതിനെ നമുക്കൊരു എം സിയിൽ വെച്ച് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്യാവുന്ന രീതി ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അത് സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പിന്തുണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാനൽ എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിനകത്ത് ഫിൽട്ടറേഷൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ മെറ്റലാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിൽട്ടറേഷൻ്റെ പർപ്പസിന് മെറ്റലും മണലും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നൈലോണിൻ്റെ കൊതുവല വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ തരം ഇലകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചട ഇലയുണ്ട് ശീമക്കൊന്നയുണ്ട് മുരിങ്ങയുണ്ട് മറ്റു സാധാരണ കളച്ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നാടൻ പശുവൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഗോമൂത്രം കുറച്ച് ശർക്കര ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആ ഫിൽട്ടറേഷൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ആദ്യം സജ്ജമാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന നൈലോണിൻ്റെ ഒരു പൊതുകടയാണ് നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ കാരണം അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളൊരു ചെറിയ സി ഡി മാർക്കർ കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു അടയാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ പർപ്പസിനാണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ടാപ്പെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ മെറ്റൽ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വ്യാവസായിക
അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഷീറ്റ് ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിക്കുകയാണ് ഈ ഷീറ്റ് വിരിച്ച ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് മണൽ ഇടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മണലാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മറ്റതിനകത്ത് മിക്സാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം മണലിടാൻ കാരണം ഈ മണലാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ മിക്സിങ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും പരമാവധി നമ്മളിത് രണ്ടും തമ്മിൽ മിക്സാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇടാൻ നമ്മളിപ്പോൾ മണൽ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇതുകൂടി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ഒരു കൊതുകുവരെ കൂടി വെച്ചു ഇനി വളരെ സാവധാനത്തിൽ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യണം നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മണലും മെറ്റലും എല്ലാം തന്നെ വെച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ സംവിധാനം നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇനി സാവധാനത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുത്തി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ വേണം നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കാരണം വളരെ വേഗത്തിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മണലും എല്ലാം കൂടി മിക്സാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നമ്മളിത് വളരെ പതുക്കെ ഈ മണൽ താഴെ ഇട്ടുള്ള മെറ്റലിലേക്ക് മിക്സ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വളരെ പതുക്കെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ഭാഗത്താണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം താഴെ ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും മണൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് അരിപ്പ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നൈലോണിൻ്റെ കൊതുകുവല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഓരോ ഇലകളായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മട്ടുപ്പാവിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രോ ബാഗിൽ വളരുന്ന കളച്ചെടികൾ മാത്രം ഇട്ടാലും മതി വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പച്ചക്കറി അരിയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാകം ചെയ്യാത്ത എന്ത് വേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാം ഉദാഹരണം ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇലകളോ എന്തും ആവാം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇന്നതെന്നും ഇല്ല ഞാനിവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മുരിങ്ങിയ ഇലയാണ് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ വേഗം അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ അതിൻ്റെ നാരൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കോലൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മുരിങ്ങ ഇലയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുരിങ്ങിയ ഇല ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് മുരിങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ശീമക്കൊന്ന അപ്പോൾ ശീമക്കൊന്നൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല നന്നായി കുതി ചെറുതായിട്ട് തളിരായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തളിരായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് ഏറ്റവും ഒത്തിരി കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ചീമക്കൊന്നയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം ഒരു വളം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കീടനാശിനിയായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ശീമക്കൊന്നി നമ്മൾ ഇട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലാവിഷയെ കാണുന്ന ഒരു തരം കളച്ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പറിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഇതും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതാ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അഴുകി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും പറിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് നമുക്കതും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത് വേണമെന്നല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളുടെയോ പഴങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ വേസ്റ്റോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാങ്ങ സമയമാണ് മാങ്ങ വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മാങ്ങയുടെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു മെച്ചം എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്ന് അഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കീടനാശിനിയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പർപ്പസിനും
അപ്പം ഞാനിവിടെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പശുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകവും ഗോമൂത്രമൊക്കെ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാകുമ്പോൾ ഒരു മെച്ചം കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മജീവികൾ വളരാൻ സഹായിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല അതൊന്നും കിട്ടാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇ എം സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന ആളാണ് ഇ എം സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും ഡൈജസ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടി ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ഗോമൂത്രം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ വളർത്തിയെടുക്കാനെ സഹായിക്കും ഇത് പശുവിൻ്റെ ചാണകമാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചാണകം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നാവുക അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ വന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ലയിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മളത് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക അധികം വേണമെന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂക്ഷ്മജീവികളെ പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്കിത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഗോമൂത്രവും ചാണകമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമിൽ താഴെ കുറച്ച് ശർക്കര ഇത് ശർക്കരപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ അതും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ആയിട്ട് നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കും അത് നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് അതും ശർക്കര നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പിന്നെ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ലയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് വന്നോളും ക്രമേണ അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാണകം നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതും അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും തകരാറാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കാം ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും മുഴുവനാവുന്നത് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇലകളും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചിലകളും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇലകൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റ് ആവാം പഴങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇടാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പത്തിരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നന്നായി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് മാനുവർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലിക്വിഡ് മാനുവറായിട്ട് മാത്രമല്ല സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ടും ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസറിന് മാത്രമല്ല അതേ സമയം നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പറ്റും ഒരു തേർട്ടി എം എൽ ഒരു മുപ്പത് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് എം എൽ കൂടുതൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ജലസേചനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ് എം എൽ ലിക്വിഡ് മാനുവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം ആ നൂറ് മില്ലി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സൈക്ലിക്ക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു നൂറ് മില്ലി അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു നൂറ് മില്ലി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഇതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നു
കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമാവും നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാ